Hola amigos, nos encontramos en el Parque Natural Las Estacas en el estado de Morelos Más o menos estamos como a dos horas de la Ciudad de México Y en este video les vamos a enseñar todo lo que pueden hacer en este precioso paraíso Lleno de aguas cristalinas y enormes palmeras ¿Y qué creen? También venimos a celebrar el cumpleaños de Rubí Justo como a ella le gusta, en el agua Pues vamos a echarnos un chapuzón Vas nena, vas nena Vámonos, una, dos, tres Amigos, pues el principal atractivo de este lugar es este río natural cristalino, pero también hay varias actividades como tirolesa, renta de balsa, las donas y también hay varias albercas para echarse un buen chapuzón. Oigan, y lo primero que tienen que saber es que la entrada al parque cuesta 500 pesos. Nosotros les recomendamos que lleguen desde tempranito, abren a las 8 de la mañana para que aprovechen al máximo el día y desquiten la entrada. A lo mejor puede sonar un poco caro, pero primero vamos a conocer el lugar y ya al final del video les diremos si vale o no la sí. pena haber pagado esos 500 pesos miren nada más amigos que chulada todo está así de bonito el río mide un kilómetro en total aquí dentro del parque y hay muchos lugarcitos en donde uno se puede meter a nadar está bien bien precioso Mira nomás, lo primero que nos recibe es este columpio. Primero me voy a tomar la foto y luego ya me voy a aventar al agua. ¿Me jalas, bebé, para aventar? <risa> Todo quiere esto, a ver. A ver, agárralo. Ahí a voy, ver, ¿eh? Espérate, ¿eh? déjame, me agarro bien. ¿eh? Ay, ay, estás pesadito. <risa> Cuando lo ves a soltar, me dices para darte la cámara. No, manches, ¿sí qué hacemos? A ver, a ver ponme la la, ponmela aquí entre la... Aquí, así. <risa> Ponela aquí, aquí en la camisa, aquí a en la camisa. Ver, aquí. Pero dale vuelta para que te veas. Ah, así. A ver, a ver. A ver. <risa> <risa> Otra, otra, otra. <risa> Lo que uno tiene que hacer por su amorcito, a ver, otra pues. <risa> este sí te jalé, bebé. <risa> y ahí se supone que uno se echa el agua, amigos. Ahorita, ahorita vamos a hacer eso. <risa> otro más, otro más. Oigan, esto está muy divertido. <risa> ya me quiero aventar. Pues con este calorcito, ahora sí, al agua para todos. ¡Vámonos! ¿Qué tal está el agua? Está fría Ay, híjole, sí está fríecita, ¿eh? Pero ah, ya al ratito uno se aclimata De hecho, esta agua proviene de los deshielos del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl Entonces todo el año está a 23 grados centígrados En primavera, verano, invierno, todo el año Pero como hace calor, ahorita estamos como a 30 grados Pues cuando uno se mete, pues sí siente la diferencia de temperatura Por eso uno la siente fría pero ya se la saben, nuestra recomendación para no sentir el agua fría es que se echen de un solo jalón sin pensarlo, sin pensarlo, sin pensarlo. Me dio miedo. <risa> ya. <risa> y de esta manera van a sentir menos uh. el frío. <risa> y para los más extremos se pueden subir a esa plataforma para agarrar más vuelo. Échale, bebé, échale. Dos, tres. <risa> Wow, wow. ¿Qué se sintió? Si fue un saltote, ¿no? Pues dice José que sí se va a animar desde arribota. Venga, baby, tú puedes. Ya me dio miedo. Tú puedes, tú puedes. Ya le agarraste la onda. Es un canal familiar. Digo, no manches. Venga, baby. Una hora después. No, no te vas para atrás. Eso, eso. Una, dos. Tres. Oh, no. Si sí puedes, si sí puedes. Si no te quieres aventar, solo columpiate. Lo que no me, lo que me da miedo es columpiarme. Ah, ok, ok. Dos horas después. Tú puedes, no te vas para atrás. Es un columpio. ¿Me voy, eh? Sí. Ah. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. ¡Eso! ¡Ah! <risa> ¿Qué tal estuvo? Temí por mi vida, amigos. Pero estuvo chido, estuvo chido. <risa> Miren esos que a gusto en su tabla de paddle, echaditos aquí nada más, disfrutando del río. Porque hay una cuerda de esas de las que uno va cruzando, ¿eh? Ahorita nos vamos a trepar por ahí. 
Para llegar nosotros hicimos dos horas desde la Ciudad de México. Esa autopista está segura, no hay pierde solamente en Google Maps, hay que ponerle parque las estacas. Y en transporte público hay que tomar un autobús desde la Central del Sur, la Taxqueña a Yautepec, después una combi a Tlaltizapán y una última combi hasta el parque. Amigos, ahorita vamos camino a donde empieza el río. Hay un ojo de agua. Aquí le llaman el borbollón o borbotón. Creo que nunca habíamos escuchado que le llamaran así a un ojo de agua. Amigos, pues bienvenidos al Borbollón. Esa manchita más oscura que se ve es el Ojo de Agua. Prácticamente estamos en el corazón de las estacas porque ahí justamente es donde nace toda el agua que abastece el río. Para que se den una idea, de ahí salen 7500 litros de agua por segundo. Es casi una pipa de agua por segundo. A ver, uno, dos, tres. En lo que conté ya salieron tres pipas de agua de ahí. Está impresionante. Y pues aquí hay una plataforma para echarse un clavado. ¿Te vas a animar a aventarte? <risa> no, no. Sí, sí. <risa> bueno, primero la fotito y luego ya nos echamos clavados. Miren, aquí abajo de la plataforma les recomendamos este spot para la fotografía. Está padrísima la cascada. Qué chulada, qué bonito está este lugar. No puedo con tanta belleza, ¿eh? Vean esto, wow. No manches. Miren, ahí va un valiente. A ellos nos los encontramos una vez en Escaré Darte, amigos. ¡Ahí va! <risa> pues ahora sí, ahí va Rubí, amigos. A ver, nena. No, ya saben que esto es sin pensarlo. Una, dos, tres. <risa> Oye, te aventaste bien rápido. No me dejaste <risa> ni pensarlo a mí. Está <risa> deli, ¿eh? Ahí va José. Venga, baby, tú puedes. Hazle como yo, sin pensarlo nada más. Una, dos y te avientas. Una, dos. Es que hay gente abajo, hay gente abajo. <risa> Pretexto, pretexto. Ahí va, ¿eh? Échale, baby, tú puedes. Tú puedes. Ándale, <risa> que tienes público. Un aplauso para José. <risa> Venga, baby. <risa> Venga, no. No estuvo tan mal, no estuvo tan mal, amigos. <risa> es que el primero es el que más asusta, ya después, ya, como si nada. Vamos por otro. Amigos, esto está muy divertido. ¡Las estacas! Siempre te pasa lo mismo, empiezas con el corazón todo acelerado y luego ya no te puedo sacar de ahí. Yo les dije, yo les dije, solamente es cuestión de agarrar confianza. Ya que vi que no pasó nada, que no me morí, ahora sí, vamos otra y otra vez. Uh, ¡Qué bonito se ve! No manches, se ve bien bonito desde aquí el hoyo. Y ahí para que se den una idea, tiene 8 metros de profundidad, pero no se asusten amigos, no crean que se van a ir al hoyo, al contrario. El agua como está saliendo, pues los empuja. Como les decíamos, toda esta agua proviene de los volcanes. Como dato curioso, se tarda 3 meses en llegar hasta aquí por medio de ríos subterráneos y como este es el primer lugar que ve la luz del sol esta agua es completamente virgen así que si se van a echar un trago de agua amigos este es el lugar para hacerlo ya más abajo río abajo ya no se lo recomendamos amigos pues está bien divertido echarse saltos desde las plataformas ahorita ya nos vamos a meter a hacer snorkel para ver cómo se ve el hoyo desde las profundidades ya rentamos el equipo, como recomendación cualquier cosa que renten, ya sea el chaleco, el snorkel, las donas, háganlo desde tempranito para que lo disfruten todo el día.
Miren, y aquí por el ojo de agua sí, hay un rinconcito que se llama el rincón del brujo. Hay un columpio como de hierbas, troncos, ramas. Vamos a la fotito. <risa> ¡Qué divertido! <risa> ya me mareé. <risa> De verdad que está increíble el parque, amigos. Cada rinconcito tiene lo suyo. Está súper bonito, súper fotografiable. ¿A poco no es un paraíso? Vean esto. Qué chulada, amigos. Qué chulada. Amigos, pues ya se han brita. Aquí adentro de las instalaciones hay tres restaurantes. Nosotros nos venimos a probar los amates. Nos pedimos unos sopecitos de chapulines. Yo me pedí una sopa seca y José una asesina de yeca pixla. Provechito. Qué rico están los sopecitos de chapulines, eh. Miren, miren, miren. Ahí les va a saltar uno. Vamos a prepararnos un taquito de cecina con aguacatito, frijolitos, hay que echarle queso. Miren, miren, miren. Mm, mm, mm. Un chilito toreado y... Mm, mis favoritos fueron los sopecitos. La sopa azteca la verdad no fue mi favorita, las tiritas de la tortilla estaban como viejas. Pero bueno, de todos modos me la cabe, ¿verdad? Pero no la volvería a pedir. Los sopecitos, ¡mua! ¿Eso sí los volverías a pedir? Uh -huh. <risa> Oigan, y pues para no andar cargando dinero en efectivo o su tarjeta de crédito, uno puede cargar saldo en estas pulseritas y pues pagar con ella. Entonces ya pueden pagar todas sus actividades con esta. La verdad es que está muy práctico y pues ya uno se despreocupa de perder la bolsa o la cartera. Amigos, y en cuanto a hospedaje, hay cinco opciones que son el hotel, glamping, acampar y dos hostales. Todas estas opciones ya incluyen la entrada al parque por dos días, así que conviene que lleguen tempranito, estén todo el día, se queden a dormir, se vayan tarde el segundo día, así aprovechan al máximo dos días. Miren, nosotros el día de hoy nos vamos a quedar a dormir en el hotel. Esta es la habitación estándar, la más sencilla de todas. Está súper bonita, me recuerda como que a Tulum. La canastita de las toallas, el tapetito y la lámpara de palma, todos los muebles de madera. Está muy, muy bonita. Esta de por acá es la regadera, está como sencilla, rústica, pero pues está bonita, ¿no? Parece como, como de spa, hasta la florecita y todo. Y por este lado tenemos el trono real. Estos son jabones artesanales, este es de miel. Ah, huele bien rico. Y por aquí tenemos un frigobar, está llenito, pero todo tiene un costo adicional. Para que se den una idea, una cerveza cuesta 70 pesos, una Coca-Cola 35 pesos, un vino 730 pesos y unas papitas 55 pesos. Pues bueno, para salvarlos del apuro. Nosotros nos trajimos las nuestras, ya sabíamos. Sí, la verdad es que conviene más que ustedes traigan sus propios juguitos y sus botanitas. Sí está permitido ingresar bebidas alcohólicas. Lo que no se permite es ingresar vidrios o unicel. Y a la entrada te abren las mochilas y te checan todo, hasta los calzones. Así que no se vayan a traer calzones cochinos, ¿eh, amigos? <risa> eh, miren, también hay batita, ¿eh? Lo siento, bebé, al parecer solamente hay una. No, atrás está la otra. Ah, ah digo, batita para los dos uh. y miren acá afuera del cuarto hay una terracita con dos sillitas una mesita y el mero mole de José una maca ¿a gusto? <risa> Agustín Agustín no te vayas a quedar dormido eh que ya nos tenemos que ir a hacer más actividades <risa> La verdad nos sorprendieron bastante las instalaciones, está muy bonito, muy moderno, es como un hotel boutique. La primera vez que vimos los precios en internet nos asustamos, dijimos, ay jules, está carito. Pero ya que llegamos, vimos las instalaciones que incluye la entrada por dos días, pues ya dijimos, sí lo vale. Miren, este es el programa de actividades, hay que estar bien atentos. Por ejemplo, el tour de buceo y snorkel tienen un costo adicional, pero la tirolesa y los recorridos guiados, esos ya están incluidos. Y para los que se quedan a dormir, por ejemplo, hay otra caminata, películas y hasta fogata. Y por todos lados también vemos el mapa del lugar. Sí está algo grandecito, pero no hay pierde. Prácticamente todo está alrededor del río que está como en forma de Z. De hecho, aquí es donde está el ojo de agua y la corriente va en este sentido. Aquí están los restaurantes, el hotel y las albercas. Nos dicen que también hay un circuito de tirolesas que no son acuáticas, pero ahorita están cerrados por mantenimiento. Ni modo, pretexto para volver. Algo que no nos gusta del parque, amigos, es que no te dejan salir. Es decir, si por algún motivo te sales incluso aquí al estacionamiento porque se te olvidó algo, te vuelven a cobrar los 500 pesos de entrada. Entonces, pues uno no puede salir de que a comer o a comprar algo. Te obligan a consumir todos los alimentos y a comprar en las tienditas de aquí.
Miren, esto está como de portada de paraíso secreto. Tan, tan, tan. Bueno, ni tan secreto. Ahí alguien nadando. <risa> Miren nomás, ¿quién ya se echó la agüita? <risa> ¿Qué tal está? Ah, ya hacía falta refrescarse. ¡Ay, hay un chorro de hormigas aquí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! <risa> ¡Adiós! Y miren, todos los días a las 2 de la tarde se instala esta tirolesa acuática y así anda subiendo José. Ándale, baby, dicen que si caes en la balsa, 100 puntos. Ahí va Rubí de espalda. Otra, otra. Voy, voy. Está chido, ¿eh? La verdad se siente más extremo el columpio. Así que ahorita aquí hasta nos vamos a echar una pirueta. ¡Venga, nena! ¡Clavado, clavado! Sí, la verdad está súper tranquila. Esa nomás de que te dejas caer y ¡pum! <risa> Solamente dura una hora porque alguien del parque tiene que estar maniobrándola, de que jalando la cuerda y todo eso. Ahora vamos a tomar el recorrido guiado en balsa, no tiene costo y nos dijeron que valía mucho la pena. Vamos a ver. Eso sí, hay que apartar el lugar desde tempranito en la mañana. Todos a bordo. Como vamos a favor de la corriente, amigos, uno no tiene que remar, solamente sentarse a disfrutar del paisaje. De hecho, el punto de encuentro es aquí en el Borbollón, donde inicia el río. Aguas con la Ramona Aguas con la Ramonzota Vean esas plantas gigantes, wow ¿El lema? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Deja que la naturaleza te sorprenda Ay, joder ¿Ya ves, baby? Deja que la naturaleza te sorprenda El día de hoy tenemos este recorrido Con ustedes, con unas personas muy especiales Y pues vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos muchas especies de árboles y de animales. Entre ellos, los animales que, que contamos aquí en las estacas, que son de la región del estado de Morelos, son las iguanas. Las iguanas verdes y las iguanas de color negro. Tenemos también eh, en el parque lo que son los mapachitos. ¿Quién está hospedado en campamento? Bueno, en, en campamento pues se acercan mucho los, estos animalitos que tienen sus anteojos. Aquí en esta parte que les decía que observáramos, hay un árbol enorme, ¿ya lo vieron? Tiene unas ramas muy bonitas, tiene muchas hojas y ese árbol se llama árbol de amate. Tenemos también en especies acuáticas lo que es la langosta africana o bien conocida como langostino. Son unos pequeñitos, unas pequeñitas langostas, no sé si ya las alcanzaron a ver. Esta, eh, azules? Ajá, azules. Esta, algo muy curioso es que es una especie plaga dentro del río, chicos. Estuvo bueno el recorrido, está bien para aprender más acerca del parque, los animalitos y las plantas que hay. Duró aproximadamente 45 minutos, realmente lo que se recorrió fueron 500 metros del río. La verdad es que sí se los recomendamos, está padre. También hay otro recorrido guiado, pero es una caminata. Prácticamente te dan la misma información. Si tienen que elegir, la verdad nosotros les recomendamos más el de la balsa. Ya si no alcanzan lugar en ese, pues hacen la caminata. De hecho, este lugar también vienen muchos nadadores a entrenar. Miren, ahí van unos chicos nadando y entrenando a todo. El río mide aproximadamente un kilómetro, entonces pues está padre, ideal para los atletas. Hay un pase deportivo que dura cuatro meses y un pase anual en el que pueden venir prácticamente todos los días. Oigan, y algo padrísimo es que aquí también pueden tener una experiencia de buceo. Aquí dan la primera clase que se llama Discovery. Es para quienes no saben absolutamente nada. Ahora sí que enseñan desde cero. Ahora venimos a un área como de comida rápida, se llama el mercadito. Vamos a echar taco, amigos. No puede faltar la michelada, bueno, el calamato con caguama. Provechito, que diga saludcita, algo. Ay, le quedó bien buena, ¿eh? <risa> Remanente. Sí, está mejor el calamato, amigos. ¿Apenas? Qué delicia. Apenas. <risa> Miren, para comer hay tacos de cochinita, birria, hay guaraches, quesadillas, hamburguesas. En la mañana aquí hay chilaquiles. Hay de todo un poco, amigos. 
yo me pedí una orden de quesadillas de flor de calabaza y que creen que nos pasó amigos pensábamos que esto solo sucedía en Ciudad de México pues uno de fuera pide quesadillas y piensa que traen queso pero no cuando me las entregaron no tenían queso tuvimos que ir a pagar el adicional para que me les pusieran quesito <risa> pero bueno la verdad es que están muy bien servidas y la tortilla es hecha a mano pues ahora sí provechito Mmm, sí está muy bueno. Yo me pedí una orden de tacos de birria, fueron tres tacos. No están tan buenas, la verdad. Las quesadillas de Rubí ganaron esta vez. Esas sí están bien buenas. Digo, tampoco están malos, pero... Eh. Eh, no, no los volví a pedir. Está bonita, ¿no? El área de comida del mercadito. Y todo por acá es un área donde se utiliza para hacer actividades todos los campamentos. Miren, este es el área de camping. Aquí están todas las casitas de campaña. Eso sí, cada quien tiene que traer la suya. ¿Qué tal esta casa de campaña, amigos? Eh? Estos no son camping. Vienen bien preparados. Son uno de microondas. Ahí hay unos paneles solares. Se me hace que hasta televisión traen, ¿eh? Se escuchaba ruido hace rato. Miren, y aquí en el área de campamento está uno de los amates más antiguos de todo el parque. ¿Cómo dijeron que se llamaba? El bisabuelo. Sí, Bien. el bisabuelo. Y tiene 1700... Ah, no. 1200, ¿no? 1300. Bueno, tiene más de mil años de antigüedad este arbolote, amigos. Ha de medir unos 40 metros de altura y lo que nos explicaron es que las raíces miden el doble de lo que se ve. O sea, de raíces han de ser unos 80 metros. Imagínense. Miren, esta área se llama la Poza Chica, también le llaman la alberca natural y es que es donde menos corriente hay. Entonces uno se puede quedar ahí bien a gusto, flotando, sin moverse. Se llama Poza Chica porque antes el nivel del agua te llegaba a la rodilla. Ahorita la verdad es que ya ni alcanza a uno a pisar, pero a nuestro parecer es la zona más cristalina de todo el río. Se ve increíble el color con los reflejos del sol, ¿no? Y nos dicen que aquí en esta área hay bastantes borbotones. Ahorita nos vamos a echar un chapuzón para encontrar los ojos de agua. ¿Quién fuera tú, bebé? Vente, está bien rica el agua. Con este solazo está deliciosa. Wow, ¡Qué bonitos colores! Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen a este paisaje, amigos? Incluyendo a José, ¿eh? Incluyendo a José. <risa> Oigan, y está muy padre recorrer el río también con el snorkel. Uno va viendo todas las plantitas marinas. Hay uno como un tipo pasto. Aquí le llaman cebollín. Nos dicen que normalmente la gente se asusta, piensa que se va a enredar. Pero no, amigos, la verdad es que está cortito. Y también hay otros amarillos que parecen como coral. Preguntamos a varias personas aquí del parque, pero no nos supieron decir el nombre. ¿Ustedes saben qué es? Wow, ¿Vieron eso? Hay un chorro de ojos de agua y luego cuando metí la mano se siente así como vacío, como aire, como si la tierra estuviera, la arena estuviera flotando. Está bien locochón. <risa> ¿Vieron ese pececillo curioso? Por más que acercaba la cámara no se iba, ¿eh? Andaba de curiosón. <risa> Estaba bien bonito. Nadaremos, nadaremos. En las estacas Nadaremos en las estacas Oigan, el ojo rubí ya no quiso acompañarme a hacer snorkel, ¿eh? <risa> Prefirió quedarse aquí en la dona Sí, ¿para qué les digo que no? Sí, sí <risa> Wow, amigos, de verdad que nos está encantando este lugar Yo creo que sí anda entrando en el top de lugares favoritos en México Y sin miedo al agua, amigos, porque en diferentes puntos del río hay salvavidas y también en todas las albercas. Entonces, échense sus chapuzones sin temor, amigos. Amigos, bienvenidos a la Poza Azul. Se llama así por este... ¡Saludos! Como les decía, bienvenidos a la Poza Azul, se llama así porque siempre está de este color, incluso de noche. Esta es la parte más profunda del río, son aproximadamente 12 metros. Y cuenta la leyenda que a Diego Rivera le gustaba venir aquí para contemplar este bonito paisaje. E incluso se dice que se inspiró en estos amates para varias de sus pinturas. De hecho, Las Estacas ha sido el escenario de diferentes películas, telenovelas, programas de televisión y pues muchos famosos han pasado por aquí. Ya nos dieron el chisme que hace una semana vino Yuya y Siddhartha. Mm. Vienen muchos artistas también, vino apenas Osuna, es un reggaetonero, 
vino el lunes pasado y lo hubiera querido ver yo también, pero no vine a trabajar. Pero vino, me dijeron que vino por ahí Sidarta con Yuya. Y mi corazón se partió en dos así por Yuya. No por Yuya, por Sidarta. Y miren, aquí también hay una plataforma para saltar. No, hombre, ese José ya agarró vuelo, ya perdió todo el miedo. Dijo, yo me aviento primero. Vamos a ver si es cierto. Échale cuando quieras. Venga, ahora sin dudar. ¡Eso! ¿Qué tal, baby? Está más profundo, pero da menos miedo porque está más bajita la plataforma. <risa> Además, aquí siento que no voy a topar. En nosotros siempre siento que voy a llegar hasta abajo. Porque gordo. <risa> Ahí va nuestra sirena rubí. Venga, nena. ¿Qué será? ¿Una sirena o un delfín? <risa> ¡Ay, casi! Casi te saltan arriba, bebé. ¿Y cuándo es la mejor temporada para venir? Pues realmente este parque abre todos los días del año de 8 de la mañana a 6 de la tarde y una gran ventaja es que aunque llueva el agua no se revuelve, siempre se ve cristalina. Pero una recomendación que les podemos dar es que chequen el clima y traten de venir en un día soleado porque el agua es fresca, entonces para que se les antoje meterse a nadar. Y para los que quieran agua que no se sienta tan fría, también hay tres albercas. Todas están climatizadas y están súper a gusto. Pues ya nos venimos un ratito y pues de venida se nos atravesó un juguito. <ríe> a su salud, amigos. Salud, salud. De hecho, esta es la alberca de adultos. Solamente entran mayores de 16 años. ¿Eh? También tienen una solo adultos. ¿Qué tal? Oigan, esta área está coquetita, ¿eh? Como para prender un fueguito acá, una fogatita en medio de la alberca, ¿eh? Qué bonito está. A ver, ¿ustedes qué prefieren, amigos? ¿Flotar en una alberca, así como rubí ahorita, o como en el río, así como rubí hace rato? Cualquiera de las dos se ve bien a gusto. Miren, esta es la alberca principal, la familiar. Está bastante grandecita, ¿eh? Y tiene como áreas de chapoteadores jacuzzi. <ríe> Vean esto, está solísimo. Ah, es que esta está chaparrita, es más como chapoteadero para los babies. Ah, ¿qué tal, eh? Solo los babies son más valientes y prefieren irse a la profunda. Qué bonito está todo, ¿eh? Muy, muy bonito, lleno de vegetación. Nos gustan mucho esas palmerotas gigantes. Bueno, en realidad hay una cuarta alberca. Esta es la sección en donde hay jueguitos para niños. Hay de que resbaladillas, aros, otros jueguitos. Sinceramente se ve un poquito descuidado. Faltan ahí algunos columpios y otras actividades. Pero bueno, pues los niños aquí están felices. Oigan, y esto como un hotel, ¿eh? Aquí en las albercas también te traen servicio de comida y bebidas. Te lo traen de aquí del mercadito. Ya nos pedimos un guarache de cecina y unas quesadillas de huitlacoche. Provechito y salud. Sí, también Rubí con su caguamón. Sí está bien buena la calamatada, ¿eh? Está deliciosa, de verdad. Cuando vengan, pídanse una de estas. Está buenísima. Mm, el huitlacoche, bueno, las quesadillas de huitlacoche y el guarache están. Esa comida del mercadito se la está rifando, ¿eh? No entiendo cómo tanta gente pide hamburguesas sabiendo estas sabrosuras mexicanas y locales. No es por nada, pero hasta las hamburguesas se ven de cajita. Mejor unas quesadillitas, un guarache hechos a mano. Amigos, de verdad que no lo supero. Estamos en el paraíso, nadamos, nos cansamos, nos da hambre, nos salimos y pedimos unas quesadillas de Huitlacoche. ¿Qué más se puede pedir en esta vida? Oigan, y algo que tienen que saber es que la hora de salida para los que no se hospedan es a las 6 de la tarde. A esa hora pues ya los empiezan a correr y para los que sí se quedan a dormir pueden seguir utilizando las instalaciones, pero ya se retiran los salvavidas. Entonces pues ahora sí que es responsabilidad de cada uno. Oigan, y hay una alberca exclusiva para los huéspedes del hotel. Se ve bien a gusto, ¿a poco no? Ni modo, nos sacrificamos por ustedes, amigos, para ver qué tal está. Pues sí, amigos, está súper rica esta alberca. Está climatizada, por lo que no se siente nada de frío. Y lo mejor de todo es que tiene barra. Ya me pedí un clamato preparado y José un mojito. A su salud, amigos. Alguien anda muy contento. ¿Por qué estás tan contento? Miren, ahora me pedí una piña rostizada. Este tiene mezcal, obviamente piña y tajín. Vamos a ver, vamos a ver. 
¡Ay, joder! Su. ¿Está cargada? Sí, sabe mezcalito, está bien buena, pero está bien buena. Ahora me pedí una piña colada, pero en vez de Bacardi me recomendaron con Midori y está muy buena, ¿eh? ¡Qué buena recomendación! Amigos, pues estamos bien a gusto, no nos queremos ir, pero ya escuchamos que ya empezó la película. Aquí al ladito todas las noches ponen películas al aire libre. Normalmente son para niños infantiles. Hoy, por ejemplo, va a estar Buscando a Nemo. Ah, eso está padre, vamos a verla. La salida va a estar buena, ¿eh? Sapo. Sapo. <risa> Sapo. <risa> ¡Ah, no! Me toqué por las toallas. Me toqué por las toallas, amigos. <risa> ah, no está tan frío, ¿eh? <risa> eh, 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 eh. Oigan, pues el restaurante Los Amates está muy a gusto en la tarde-noche para venirse a echar los tracos coquetos. Yo me pedí un guayaba punch que tiene jamaica, guayaba, ron. Está muy rico, ¿eh? Y Rubí se pidió un mojito. A su salud, amigos, a su salud. Y obviamente no podía faltar el postrecito de chocolate. Mmm, qué delicioso está el postre. Mm, 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 mm. Oigan, qué chulada que la rodaja de mi bebida es un pedazo de guayaba. Nunca me había tocado, ¿eh? Muy buen detalle. Gracias, gracias. ¿Quieres, bebé? ¿Quieres? <risa> Guacala. <risa> Oigan, y todos los días a las 9 de la noche hay fogatita. Te dan aquí el palito y los bomboncitos. Estos ya están incluidos. Hay que aprovechar, hay que hacer unos bomboncitos, amigos. <risa> ¿A quién le gustan los chicharrados? Bombón chamuscado. Creo que me pase un poquito. No te vayas a quemar. Mm, bomboncitos, qué rico. A mí me encantan chamuscados. ¿Qué tal la técnica de Rubí, amigos? Se caliente. Separado a 10 metros de distancia. Sin miedo al éxito, bebé, sin miedo al éxito. Acércate. Que me quemo, me quemo las pestañas. Amigos, José lleva 7 bombones. Al rato que no pueda dormir, ahí sí lo voy a mandar a la otra cama. Dámelos, dámelos, a los míos. Ya que caben con sus bombones, amigos, hay que partirlos a mitad y echarlos a la leña para que siga el fuego y no tirar la basura por ahí. Buenos días, alegría. Oigan, pues el hospedaje en el hotel incluye desayuno americano. La verdad está bastante bien. Es un platito de fruta, un vaso de jugo, una pieza de pan, café y un platillo a elegir, ya sea chilaquiles o huevito al gusto. Y miren nomás, está grande el platillo de los chilaquiles, ¿eh? No incluye la proteína, nosotros pedimos el huevito extra y rubí el pollo. Pues provechito. Si sí, están más ricos los chilaquiles verdes, amigos. Eso sí, ninguno de los dos pican. Si sí les faltó el chilito. Oigan, y pues ya muchos de ustedes nos habían recomendado venir a este lugar. Nos decían, vayan al balneario de las estacas. Y pues cuando ya nos decidimos venir y nos pusimos a investigar, lo primero que te dicen en la página oficial es, no somos un balneario, somos un parque natural. La verdad es que no nos quedaba muy claro la diferencia entre balneario y parque, pero por ejemplo, una de ellas es la música. Aquí no te dejan tener música tan fuerte. Y escuchen, en el balneario de lado está la banda todo lo que da. Otra cosa, por ejemplo, es que aquí en el parque hay que moderarse con las vidas alcohólicas y está permitido, pero uno no puede terminar modo costal o agresivo porque lo sacan. Y también nos explicaron que en un parque se promueve el cuidado y la conservación de la naturaleza, cosa que a lo mejor en un balneario no es tan importante. Paraíso, paraíso natural, qué bonito está, qué pechochidad. Wow, no, no, no. No podemos con este paisaje, amigos. Qué increíble está, qué bonito. Oigan, y pues uno se puede traer sus inflables, su equipo de snorkel, también pueden entrar con alimentos y bebidas y pues ya se ahorran una lanita aquí adentro. Miren, aquí José ya está inflando la dona que nos trajimos. <ríe> ¡Inflale, baby! ¡Inflale! Miren nada más. Yo la inflo y ¿quién la aprovecha? ¿Quién la utiliza? ¡Vente, baby! ¡Vente! ¡Te invito! ¡Alcánzame! Asum. Oye, baby, ¿qué crees? ¿Qué? Que ya se nos ponchó esta llanta. ¿Cómo que estoy viendo que está media desinflada ya tan rápido? Se escucha por ahí un... No manches, ahí, ahí se escucha, se escucha, se escucha. ¡No! no. <risa> Ay, qué triste, amigos. Ya se nos ponchó esta llanta. Nuestra dona, ¿cuál llanta? Bueno, dona, llanta. A ver si llegamos de aquí a la orilla. Ya la sentí, bebés, aquí, es aquí. 
chihuahua, ni la inflada, me tardé un chorro en inflarla. <risa> Ay, qué triste. Rip a la dona rosa. Pero bueno, lo bueno es que aquí rentan donas. Ni modo, vamos a tener que rentar, baby. <risa> <risa> Sirve que tú traes la tuya y yo la mía. Y no te me pegas. <risa> vamos a ver quién es la que se pega a quién. Oigan, ya les falló la pulserita aquí al parque. Íbamos a pagar una dona, pero nos dijeron que no había luz, que solamente pago en efectivo. Vamos a la habitación por la cartera, amigos. <ríe> Oigan, pues ahora sí ya rentamos las donas. Vámonos al agua. <ríe> Habemos donas. Me gustan, ¿eh? Son transparentes. Yo creo que lo hacen para que se vea el fondo del río. Están bonitas. Son como las de Shelha. Uh. Como que hay varias cosas que están igualitos que Xcaret, ¿eh? De hecho, por ahí alguien nos comentó que este parque es el Xcaret en el estado de Morelos. <risa> ¿Cómo ven? ¿Ustedes creen? Yo como que tengo la ligera sospecha de que los dueños han ido varias veces a Xcaret y pues se han traído algunas ideas. Que los restaurantes con los techitos de palma, que los que te reciben en recepción con batitas, que el mercado que la cantina, las donas inflables, que no es un balneario, es un parque. Y hay varias cositas que dijimos. Ah. Pues está bien, ¿no? Qué padre que los destinos turísticos se desarrollen y su objetivo sea dar un buen servicio. Muy bien las estacas. Y pues la mejor manera de desquitar las donas es venirse hasta el ojo de agua, que es donde nace el agua y empieza la corriente, y dejarse llevar por todo el río. Pues al agua, patos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ándale, esto sí me gusta, que Rubí me empuje por fin, amigos, por fin. Lo más increíble de todo es que uno no tiene que hacer nada de esfuerzo. Como el río lleva corriente, pues aquí uno nomás se relaja y se deja llevar a gusto. Bueno, el único esfuerzo es agarrar a la pareja. No te me sueltes. Agárrame, bebé, agárrame. Qué a gusto, qué relajante ir sobre el agua viendo la vegetación, escuchando los pajaritos. ¿Qué, ¿Qué será ese que se escucha? Que se escucha como... ¡Cu, cu, cu! Se llama Martín Pescador. ¿Mm? No, no se crean, no sé, amigos. Nos dijeron que aquí se ve mucho ese pajarito. De hecho, es el, el que está en el loguito del parque. Y miren, el árbol más representativo de este lugar es el amate, es este que tenemos aquí al lado. Este árbol normalmente crece en donde hay cuerpos de agua y a pesar de que es nativo de la región, crece como un parásito porque siempre se amarra de otro árbol para robarle todos sus nutrientes porque los que él agarra no son suficientes, se tiene siempre que agarrar de otro y normalmente son árboles frutales. Por ejemplo, ese amate adentro tiene un árbol de mango. Por ese hoyito que se alcanza a ver ahí, ahí, ahí está el arbolito, amigos. Pobrecito arbolito de mango, pero bueno, todo sea para que crezca el amate así de grandote. A partir del amate se fabrica un tipo de hojas. ¿Cuál creen, amigos? ¿Cuál creen? Pues la hoja mate. <risa> Miren, y este pedazo, esta sección, se llama la isla. Es aproximadamente una hectárea y está totalmente cerrada para el hombre. Es un área natural protegida. Ahí no dejan entrar a nadie para nada. Ahora sí que lo que pasa en la naturaleza se queda en la naturaleza. Esta es otra de las razones por la cual es un parque natural y no un balneario. Eh. Mm. Así que si tienen su balneario, protejan una hectárea y ya lo convierten en parque natural. <risa> Otro de los árboles representativos de aquí son las palmeras reales, son esas altísimas, lisas. Estas realmente no son nativas de aquí, no son ni siquiera mexicanas, las trajeron de Cuba en la época de los hacendados. Pero pues la verdad es que ya forman parte del paisaje, tanto de aquí como de la Riviera Maya. Esas también las vemos por allá. Están muy bonitas y crecen muchísimo, están enormes. Miren nada más, todas las palmeras y el de en medio creo que es un amate, ¿eh? pues sí parece un amate. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Está precioso todo. Oye, ¿me puedo llevar una palmera, bebé? <risa> Pareciera que lo dice de broma, pero no lo dudaría ni poquito. Si venden así chiquitas, seguro se lleva una para plantarla. <risa> Oigan, y si necesitan un lugar donde guardar sus cosas, hay lockers pequeños para los celulares o en el área de los vestidores también hay lockers grandes para las maletas. Amigos, pues ya nos cambiamos de hospedaje para mostrarles cómo es el glamping. Uh. Bienvenidos a nuestra carpa, pásenle a lo barrido. Gracias, gracias. Ah, está bastante amplia, eh. miren. Tiene su cama king size para colgar aquí. Bueno, tenemos dos ganchos para colgar dos camisas. Una caja fuerte, sillita para sentarse en la mañanita. Y muy importante, ahí atrás está la conexión para los celulares. ¿Qué les parece, amigos? 
Y también muy necesario, hay un ventilador mediano y otro chiquito al lado de la cama porque aquí no hay aire acondicionado. Sinceramente no se siente tanto calor, pero ya les contaremos cómo nos va en la noche. Y aquí en medio también hay un roperito. Está padre la idea de tener como un closetcito, pero en mi muy humilde opinión lo deberían de poner al ladito porque aquí en medio arruina la vista. ¿A poco no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, la ruina, la ruina. <ríe> Miren, y así se ve el glamping por afuera. Cada carpa está delimitado por un muro de hierbas. Sí se ve de todos modos, pero pues sí da un poco de privacidad. Allá Rubí está como en un silloncito y creo que es el área de fogata. Y por acá está el baño. Cada carpa tiene su propio baño. Hay dos tipos de glampings. El que tiene regadera normal y el que tiene tina. Nosotros queríamos el normal, pero ya no había. Tuvimos que pagar el que está un poquito más caro. Vamos a tener que utilizar la tina para desquitarla. Ni modo, nos sacrificamos. Está coquetona, ¿eh? Y como que la maderita pintada de rosa hace que se vea muy bonita. Aquí nos dejaron dos batitas, el lavabo y el trono real. Miren, este es el glamping estándar. Acá las sillitas son así y pues solamente son regaderas, no hay la tina que les decíamos. Y es un poquito más chiquita la, la carpa. Para los que no sepan qué es un glamping, básicamente es acampar, pero con más comodidades. De hecho, la palabra glamping viene de camping más glamour. Ahora sí que un glamorous camping. <risa> glamping. Oigan, por cierto, a todos los que se hospedan, tanto en el hotel como en el glamping, les prestan toallas ahí para que no vengan cargando. Oigan, si de repente van caminando y escuchan un... Un crujido por ahí Mucho ojo Hay que tener cuidado Porque las palmas No dan coco Pero si sí dan cocazos Una vez al año Mudan de hojas Se le caen las hojas Y pues hasta el suelo Entonces si escuchan el Corran de por ahí Y miren Cada una de estas líneas Son las marcas De las hojas De las palmeras Que se cayeron Entonces si las cuentan Pueden saber Cuántos años Tiene la palmera Miren, también hay renta de paddleboard y agarramos uno para los dos. ¡Vámonos! 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 <risa> ¡Adiós! ¡No me dejes! Miren, ya me vine yo solito un cacho y Rubí me está esperando ahí en el puente para tomar una fotito y ahorita se va a trepar. Vamos a ver si no me caigo aquí con todo el sombrero de las cosas. ¡Saluden a Rubí! ¡Ay! ¡Vamos por abajo! ¡Aguas con el puente! Se va a salir Rubí atrás. Uh. ¡Ya vente, nena! ¡Súbete! Ahora sí, todos a bordo. Ya después de la sesión fotográfica, ya me trepé yo también con José. Oye, baby, está súper sudado. ¿Está difícil? Que en lo que me tardé en agarrar equilibrio, está cansadito, ¿eh? Ya no me acordaba, ya no me acordaba. Ahorita me paro, a ver, para ver si no nos caemos de ahí. No, 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 mejor sentaditos. Remaremos, remaremos, remaremos. Qué bonito. Estamos como de acá, ¿no? Sí, ¿verdad? Y pues este parque ya tiene más de 70 años abierto al público y ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama Las Estacas? Pues antiguamente aquí era una hacienda y eh, cuando el río crecía mucho, arruinaba los cultivos. Entonces lo que hicieron los dueños fue poner literalmente estacas con costales de tierra y esto hacía que el río siguiera su cauce y pues ya, se le quedó Las Estacas. Antes se llamaba Los Naranjos, pero al parecer a la gente le gustó más Las Estacas y de tanto que le dijeron así, pues ya sí se le quedó. Y otro dato curioso, es que todas estas tierras se dice que fueron propiedad de Emiliano Zapata. De hecho, por aquí él tenía varios cuarteles. Mm. Uh, nada tonto, es Emiliano Zapata, ¿verdad? <ríe> oh, está bien deliciosa el agua, ya se me antojó echarme a nadar, amigos. <ríe> Vean nomás qué cristalino se ve. ¡Wow! Ya llegamos al final del río, bueno, la parte que está abierta al turismo. Como les habíamos dicho, es un kilómetro desde el Borbollón, donde nace el agua, hasta aquí. Y nos dicen que están planeando próximamente abrir medio kilómetro más. Al parecer, pues ya no se da abasto un kilómetro, entonces están habilitando medio kilómetro más. Oh, por Dios, amigos, José va a intentar ponerse de pie. ¡Ah, tengo miedo! No, primero de rodillas, primero de rodillas. Ok, rodillas listas. ¿Estás seguro de querer hacer eso? <risa> Creo que ya no. ¿Seguro? Espérate. ¡Ay! ¡Se mueve! ¡Ah! Oh, Cualquier cosa me lanzo yo, ¿eh? Ok. Ok, ok, ok. ¡Ah! <risa> ¡Lo logró, amigos! ¡Lo logró! ¡Uy! Pero esto tiembla demasiado. ¡Uy! ¡Se logró! ¡Se logró! ¿Qué tal?
pedal ahí arriba. Uh, todo bien, todo bien. ¿Tú cómo vas, nena? Sí, te estoy grabando, sí le atiné. Sí, sí me estás grabando. Ah, excelente. <risa> Yo, pues aquí muerta de miedo de que te me vayas a caer. No pasa nada. Vamos a ver cómo están nuestras cosas, a ver si siguen las cosas ahí. De eso tengo miedo yo, de que no sean las cosas. <risa> ¡Uy! ¡Uy! Espérate, no, no. ¿Y aquí qué procede? ¿El puente? ¿Aguas con el puente? <risa> ahí está. Uh, ¡Se logró! Eh, eh, ¡Baile eh. de se logró! ¡Baile de se logró! Espérate, te Uy. vas a caer por andar bailando. <risa> Rentamos el pádel por una hora, así que ya es hora de regresarlo, amigos. Vámonos. No, quiero otra hora. No nos queremos ir. No nos, nos queremos, queremos ir. ir. <risa> Oye, hay que entregarlo porque sí está carito. Sí está carito. ¿Quieren un 360, amigos? Sí. Ahí va. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las destaca! Ya me cansé, ya me cansé. Suficiente, suficiente por ahí, suficiente por ahí. Oigan, sí tuve que correrle para entregar la tabla porque uno deja depósito y si entrega tarde, pues se quedan con el dinero. Vean nada más, amigos. ¿Qué les parece esta vista para echar taquito? Ahora venimos al restaurante Posa Azul y yo me pedí un fish and chips. O sea, ese pescado capeado. Mira, este se le echa la salsita de esta y ahora sí, provechito, amigos. Y yo me pedí un ceviche de camarón y para tomar una limonada de fresa con albahaca y para activarnos, para agarrar energía, amigos, un carajillo. Porque... <risa> ya hace falta pila. Ay, qué hielo. Qué rico. Eh. ¿Qué dije? No sé. Qué rico. Bebé, traías hambre. Te lo comiste súper rápido. O sea, yo estaba volteando a ver unos que estaban nadando en el río y cuando volteé, ya, pum, te lo habías acabado. ¿Qué tal estuvieron que ni me diste a probar? Perdón, nena, si estaban bien buenos. <risa> ¿Quieres una galleta? No, pues no, gracias. O sea, vean, amigos. Yo todavía tengo la mitad de mi plato y José ya se lo acabó. Sí, amigos, este fue mi restaurante favorito. Posa Azul, no se les olvide. Otra cosa padre amigos es que en diferentes puntos de aquí del parque hay asadores y banquitas para que uno venga a echar el carbón. Nos falló amigos, pudimos haber hecho un día de picnic, pero bueno, a ustedes ahora lo saben. Imagínense nomás aquí volteando la carne con esta bella vista al río y a su bella esposita. <risa> Wow, de verdad que está increíble. Ya quiero regresar y sí hacer un día de picnic. <risa> Oigan, y pues el parque no es pet friendly, pero si no quieren dejar solos a sus perrijos, amigos, está esta sección que se llama la estancia y pues prácticamente es como una guardería. Ay, ya me asustaron por acá. Es una guardería para los pequeños caninos. Oigan, está bastante accesible. Si se quedan por el día son 220 y si se quedan a dormir 360. ¿Ya ni los hoteles de perros? <risa> y otro tip, si se quedan a dormir no se les olvide el repelente porque nada más se va el sol y se dejan venir con todos los mosquitos ¿Qué tal el atardecer del día de hoy amigos? Ignoren el incendio que está por allá, esperemos que no pase nada malo y ya estamos preparando la tinita para una, un baño romantish por allá arriba cae agua caliente y por allá abajo cae agua caliente pero qué rica tina con agua calientita, amigos. <risa> Oigan, y hoy no sé por qué a Rubí se le antojó refresco de naranja, así que saludcita con refresquito de naranja, amigos. A su salud. <risa> Está bueno, ¿no? <risa> Aquí en la habitación estaban estos vasitos, pues ya ustedes saben si se traen su vinito, sus cervecitas, pero en tetrapaco en aluminio, porque acuérdense que no dejan meter nada de vidrio. Amigos, y todos los sábados y domingos en el restaurante Posa Azul venden pizzas a la leña. Nosotros nos pedimos una caprese. Tiene tomate, queso de cabra y albahaca. Mmm, huele muy bien y se ve muy buena. Pues provechito. Y aquí en la tiendita nos compramos una bomba de azúcar. Vende nice. ¡Woo! José no llenó con la pizza, o bueno, más bien se quedó como con ganas de algo dulce, quería postre. <ríe> Así que venimos otra vez por un bombón a la fogata. Mm, 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 mm. A ver, al ratito si ¿sí puedes dormir. Buenos días, alegría. Es hoy, es hoy, es hoy. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu cumple te las cantamos aquí Despierta bebé, despierta Mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió ¡Woo! 
¡Felicidades, bebé! ¡Felicidades! <risa> Gracias, baby, te amo. <risa> ¿Y qué le como o qué? Que le muerda. Gracias, baby. Hoy ni de desayuno cumpleañero para Ruby venimos por un poderoso desayuno continental. Ya está incluido en los glampings. Hay frutita, pan, jugo y café. Y miren, hay como unas mesitas aquí en las áreas comunes del glamping en donde te traen el desayuno. O también nos dieron la opción de llevarlo a nuestra carpa. Eso sí, el desayuno pues la verdad es poquito y no es como que uno pueda repetir. Yo me quedé con poquita hambre, pero bueno, ahorita a ver qué picamos. Y miren, por aquí hay un puestito de micheladas y snacks, hay una cafetería y también hay una tiendita. Hay por si se les olvida el traje de baño, las chanclas, amigos. Ah, miren, hasta casa de campaña y colchón venden por aquí. ¿Qué tal este inflable de tortuga? Está chidísimo, ¿no? Y también hay chalecos salvavidas. Miren, nosotros nos vamos a llevar... ¿Cuál en este? Sí, creo que me gusta más este verde limón. Nos vamos a llevar nuestro imán de recuerdo. Como tip, aquí también venden cervezas, refrescos, papitas Y está más barato que en el frigobar de la habitación o en el bar de la alberca Pero nada más barato que traer las cosas desde afuera ¿Qué tal la cumpleañera? Ya vino a relajarse antes de dejar el glamping, antes de hacer checkout. ¿Qué tal está el agua, bebé? Ay, la verdad está bien a gusto. Lo único malo es que no sirve el tapón, entonces se va el agua. Desde ayer lo reportamos, se supone que ya lo vinieron a reparar, pero ahorita que lo probamos, sí, igual. Pero bueno, ahorita nomás nos damos el chapuzón y ya. Pues ni modo, ya vámonos para no seguir tirando agua. Bueno, nomás foto y ya. Foto y vámonos. Foto y vámonos. Oigan y pues el checkout, la entrega de habitaciones tanto en el glamping como en el hotel es al la, la mediodía, a las 12. Uno puede dejar las maletas en resguardo y seguir utilizando las instalaciones hasta las 6 de la tarde. Nosotros ya nos venimos a una alberquita, pero hoy como ya es sábado se llenó, ¿eh? ya no nos tocó ningún camastro. Andamos acá en el pastito. También está bien a gusto. Aquí atrásito está el río y prendieron carbón, olea bien rico. Huele delicioso, a ver si nos invitan. <risa> Tan rico que ya está, ni modo, nos antojaron y pedimos una hamburguesa, amigos. Pues vamos a probarlas a... para darles el veredicto, si están buenas o no. Todo el mundo las pide, a ver, a ver qué tal están. Sorpresivamente, amigos, si sí están buenas las condenadas hamburguesas. La carne bien delgadita, pero sí está sabrosa, ¿eh? <risa> <risa> Esas hamburguesas nos callaron la boca. Uh -huh. ¿O será que tenemos hambre? Eh, de todos modos hay que preguntar de qué paquetito es. <risa> Miren, evidentemente si sí hay más gente sábados y domingos que entre semana. Digo, tampoco hay tanta como, no sé, en un tolantongo, pero sí está muchísimo más vacío entre semana, ¿no? Nada que ver, ayer estaba bien vacío, ahorita hay gente por todos lados. Todavía está fría. Ay, vean nada más de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Qué linda, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, ay, qué linda. Mucho gusto. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Arriba la Ciudad de México. Sí. Ay, qué linda. Un placer conocerlos. Ay, qué linda. Gracias. Oye, no es mi cumpleaños, a mí también me tocó. Pues a tu salud, Ana, muchas gracias. Mira. <risa> y miren la principal misma historia también hay más gente que ayer pero pues tampoco es como que esté completamente repleta o sea todavía se puede disfrutar para que se den una idea en fin de semana hay tres veces más salvavidas y la temporada en que más se llena es durante semana santa ahí hay diez veces más salvavidas ahí sí para que vean es balneario <risa> Miren nada más esta chamaquita A gusto, bebé Muy a gusto, nos echamos una siestita Vámonos, vámonos, vámonos Que hay que seguir grabando, vámonos, vente, vámonos, vámonos, vámonos. <risa> Miren, y hoy sábado como hay más gente Hay muchas más actividades programadas que entre semana Por ejemplo, hay clases de yoga Y hay talleres o pláticas acerca de árboles Y abejas o otros polinizadores ¿eh? ¿Qué tal? Y aquí también se celebran bodas, hay varios gazebos en donde se celebran pues las ceremonias. Está bonita esta área, aunque no está tan cristalina el agua como allá en el río. Esos que son como lirios, ¿no? Ahorita vamos hacia allá, nos dijeron que se llama el jardín de las hamacas. Vine a esta área del parque porque varios empleados nos la recomendaron, se llama Jardín de las Hamacas porque hay hamacas colgadas, el día de ayer venimos y no había ni una sola y nos dijeron que sobre todo fin de semana es cuando las ponen. La verdad es que solamente hay cinco hamacas, pero bueno, por un lado está bien porque hay muy poquita gente, entonces está muy tranquilo. 
uno se puede echar aquí y relajarse escuchando el chorro de agua que cae aquí en el laguito este de las bodas. <risa> Yo creo que lo que vale más la pena es este otro columpio para venirse a tomar la fotito. Ni modo, Rubilla se la perdió. <risa> Oigan, y se supone que pues uno no necesita traer efectivo, supuestamente con la pulserita, pues ya no es necesario, pero ya vieron. Primero tuvimos el problema de la luz, tuvimos que pagar con efectivo. Después que ya regresó la luz, intentamos pagar todo con esta y nos dijeron que no, que los depósitos de todo lo que rentamos se tenía que pagar en efectivo. Y hoy, como ya no traíamos dinero en efectivo, pues le dijimos, oye, pues ¿dónde hay un cajero? ¿De dónde saco dinero? Pues ya no traigo nada en efectivo. Y nos dijeron, no, sí se puede con tarjeta de crédito. Entonces, pues como que no tienen ahí muy buena comunicación o no están bien organizados, no sé, amigos. Pero por si las dudas, nosotros les recomendamos que sí se traigan dinero en efectivo. Amigos, pues ya va siendo casi hora de despedirnos, pero antes que nada, la pregunta del millón. ¿Vale o no la pena los 500 pesos de entrada? Para nosotros sí valió totalmente la pena. Es un lugar muy bonito, muy bien cuidado, muy limpio. Hay seguridad, hay salvavidas. La verdad es que chulada de paraíso que nos topamos. No sé por qué no habíamos venido antes. 10 de 10. Por cierto, aquí les dejamos los precios de todos los servicios que ofrece el parque. También hay renta de lockers, de chalecos, hasta sillas de ruedas. Y pues bueno, amigos, esperamos que este video les haya gustado muchísimo, que se animen a venir, ya saben que los queremos, los salvamos les mandamos muchos besos, abrazos y, y nos caricias. vemos, caricias <ríe> sí. les mandamos muchos besos, abrazos y caricias, y, y nos vemos a la próxima nos amigos. vemos a la próxima, adiós, adiós.